才是真正的万箭齐发。各位看到了没有？是谁说远程是废物？是谁说远程没有用？今天就让你们看看国服到底是怎样玩远程的。哈喽，大家好，我是怡媛，今天就跟大家分享这个画面。那就如我前面所说的，这个画面是来自国服四六六那边的 KVK。其实，在国服也不是第一次这样子玩啦、啊，其实在之前也是有发生过，只是我这一次截取到画面而已。你们可以看到双方到底携带了多少的远程统帅，中间在战斗的玩家都没有办法避免远程的攻击。而且你们不要以为只有一个国家携带了远程而已，你们可以看到另外一方也是有携带远程的。可见得国服对于远程的接受度还是比国际服来的更高。你们可以看到这个画面是有多么壮观。虽然在万国觉醒里面的远程统帅是没有办法像万龙觉醒那样移动，但是只要进入了攻击范围就会发动攻击，并且除了上面之外，下面还是有一大堆的远程统帅，不只是上面而已。并且你们也可以从这个画面上看到，远程的用途就是为了要抵御敌人的进攻。举个例子，如果蓝色的部队他们是要阻止红色的部队进攻他们的圣地或者是领土范围的话，只要每一个玩家都携带一个或者是两个远程统帅放置在那边，都可以很有效的去阻挡敌人的进攻。并且远程的攻击范围也比较广的关系，所以不只是前面一个方向而已，周围的三百六十度都是可以保护到。像画面上所演示的，在前面战斗的玩家，远程也可以在后面进行保护，对敌人展开攻击。而且远程只要在狂热状态下都会自动攻击，你完全不需要去操控。并且在这一次的 KVK 中，我也是时常会用到远程，远程的报告永远都是赚的，尽管敌人过来围殴我的部队也好，也是赚的。当然，这也不排除可能我的装备或者是军器比较好的关系，所以报告比较好看。但是不代表说你的装备、军器不好就不能使用远程。那各位应该有看到我的直播，其实有不少的玩家都是有携带远程的，这个是我们当天的画面之一。就像我之前所说的， 9 6 0会安排一个远程小组，有很多王国的玩家都不敢去接触远程统帅，没有关系，先锋王国帮你们测试。当你们看到先锋王国都肯去接受远程的时候，你就知道远程统帅真的很好用。假设你们担心远程统帅会不会来不及跑的问题，没有关系，你们可以看我演示的画面。虽然我们这里的远程没有像国服的那么夸张这么多，但是只要敌人进入我们的范围之内，都可以展开攻击。而且你们要知道，是隔了一座山。只要你们好好利用地形优势，或者是隐藏起来，都可以对敌人造成有效攻击。假设你们担心开销问题会不会需要用到很好的装备， 9 6 0的玩家也是帮你们去测试了。不过这个玩家他是用金色的饰品，并且他的水晶科技是提升满了，但是他的装备绝对不好。你们可以看到他所使用的装备全部都是采集装备。然而这个就是他所打出来的报告，你们可以看到上一份报告有 144% 也就是说他的报告是赚的。接着第二份报告就是画面上。所演示的击杀比例是百分之两百七十三，然而这个就是用采集装备所打出来的报告。为什么他没有装备呢？就是因为他看到其他玩家用远程玩得很开心，他也想要尝试一下，所以就用其他的装备暂时顶替，并且你们可以看到他的攻杀罗是没有觉醒的。在统帅没有觉醒的情况下，没有装备都可以打出这样子的报告，所以并不是说一定要有很好的装备或者是军器才可以使用远程的。当然，我个人建议，如果是入门要用远程的话，至少要准备紫色的远程装备啦。并且我也是不了解为什么有一些反对的玩家要这么双标。如果是一般的统帅，比方说步兵、工兵、骑兵，使用好的装备就是没有问题的。如果拿到击杀比例很好的报告，就是应该值得的。但是远程统帅使用好的装备跟军器是不被允许的，就像我上次分享远程的报告一样，有不少的观众都说，因为你的装备跟军器比较好的关系，所以报告比较好看是很正常的，并且你的远程也只是躲在后面攻击而已，报告好看是很正常的。但是我也有分享，当我的远程被围殴的时候，出来的报告会变成怎样，而不是只是分享好看的报告而已，都有分享。并且在这一次我们的战斗中，有不少的队友都是使用紫色的装备跟军器而已，都可以打出很不错的报告。假设远程真的有想象中那么糟糕的话，为什么国服还要使用这么多的远程？而且老实说，现在我们手头上拥有的步兵、工兵、骑兵统帅都已经足够多了，甚至有一个队伍的报告是不太好看的，就比方说关羽、项羽还有布迪卡的报告都不太好看。比方说这一次 K V K 我所使用的队伍其实还有包括布迪卡跟亚速班尼巴，但是报告是真的惨不忍睹，所以最后我决定带远程出去了。我使用的队伍有包括贡沙洛、加查马达、诸葛亮、尼布贾尼沙、海尔曼、李成圭、关羽、西皮、刘彻、亚历山大、斯基、真德、霍去病、威廉。
一堆远程，两堆步兵，两堆骑兵，两堆工兵。近战的统帅有时候报告好看，有时候不好看。然后每一次近战的统帅死回去大概三到四次左右，远程统帅才死掉一次而已。并且我也是保存了大量的报告，不过这个如果大家有兴趣的话，我才分享。那么究竟远程有多么夸张呢？我们可以看这个画面，这个玩家是使用流侧捉地鼠，当远程发现到这个玩家跑出来之后，就对他展开了攻击。这个过程只是大概七秒而已，流侧就已经要死掉了。这个过程只是花了半秒的时间，华莱士出来捉地鼠，远程部队侦察到，然后对他展开攻击。你们可以注意看这里的白字，四万四千八百一十九，三万九千六百八十八，最后三万七千六百三十，他就死掉了。起初我还以为他回去城市了，没有想到是真的死掉了。你们可以看他的部队。究竟有多夸张呢？你们可以看华莱士打对方部队的白字，就大概四百到五百左右，等于说这里的远程攻击大概是普通的攻击八十多倍以上。再加上本身贡沙洛他就是终极伤害统帅，所以他打出去的白字会比较高一点。也就等于说，如果你们的王国或者是联盟里面有组织类似这样子的远程小队，其实打出去的伤害是很可观的。就算不是像画面上所演示的，只是固定在一个地方展开攻击而已，而是像我们在野战这样子攻击也是一样的。当然还有看到不少的人说，远程就是自私，只会躲在后面自己转击杀而已。那么同样的道理，我相信大家野战的时候，应该也不是直接往前冲而已，都会不断的去做拉扯。难道这些不是自私的行为吗？难道你真的不会这样子做吗？而且不要说游戏里面，就连古代真正的战场也是有远程攻击的。像是弓弩车、弓箭手，在战争中都是很重要的存在。当然，今天的影片我也不是说要强制大家去培养远程，我一直以来都是这样子说的，只是希望大家不要把远程的观念想得这么糟糕。在还没有尝试远程之前，就对远程做出不好的批评。我身边有不少的队友都是不了解远程，了解远程，最后成为远程玩家，并且使用上瘾。当然也不是说远程毫无缺点的，就比方说像我画面上所演示的，我还要去调整远程的位置，如果太靠近战场的话，很容易死掉。对于那些操作不好的玩家而言，可能会比较麻烦一点。并且远程也是需要放置在一个比较好的位置，玩家们也需要观察远程什么时候应该要离开。像我画面上所演示的，我已经手忙脚乱了，我还要把我的远程拉开，放在一个比较好的位置。最重要的就是万国觉醒的远程不能边走边攻击。不管怎样，最后还是感谢国服为我们带来这么精彩的战斗。至少我在国际服里面是从来没有看过这么多的远程同时出现在一个地图上。我相信大家看到这个画面也是感到非常惊讶，也是趁着这个机会跟大家说一下我对于远程的看法。而且远程是真的很好玩。<笑>如果你还是不确定到底要不要去使用远程的话，没有关系，你们可以去尝试新的 KVK。不需要准备任何的远程统帅、远程的装备跟军器，连皮肤那些全部都不需要准备，就可以体验远程的玩法了。最后还是希望各位高台龟手，你们可以不理解远程，但是希望还没有使用远程之前，不要做出不好的评价。那么以上就是本期内容，至于各位有什么看法，可以在评论区给我知道。我们下个影片再见。